वेलकम टू एसी न्यूज नगदीश बुलेटे मुझे हेड प्रजक चेरवे विशाख पोल विनूत प्रयत्न ओपेन जिम व्यायाम प्रजल तो ममेक जिला विजृंभि करोना वैरत के मरण रैलवे शाख को कटड़ चर्यल को परशुभ्रता शाटेशन रिमोट मिशन एर्पट प्रगति भारति आध्र्य पर्यावरण पररक्षण चर्यल हेलीकाप्टर सीड बा चलने श्रीक प्रारंभम पदकोड़ विड़ उचित रेषन पंपणी कार्डदार सरकल सरफरा इक डीटेल चूस्ते विशाख एआर सिटी विंग फिट प्रत्येक श्रद्धा प्रति रोजू बीच रोड फिट एक्सर्सैजू फ्रेंड्ली विधा प्रजोंदर फिट फ्रेंड्ली नेचर अवलंबित तो विशाखवास को मरी चेरव अम्मो पोलीस नुची, हम्मैया, पोलीस अने विधानानिकी प्रजलु अलवाट पड़्डारू उकपडु पोलीस अन्ना, पोलीस टेशन लो पिर्यादु चेयालन्ना सामान्य प्रजलकु भयम इपडु ए चिन्न समस्य वच्चिना पोलीस टेशन के विलिते न्यायम जरुगुतुंदने � वक पक्कन वारी फिट्नेस मरो पक्का प्रजलतो स्नेहपोर्वकंगा मेलगडं गतमलो बैरेक्स मैदानमलो फिट्नेस एक्सर्साइजलो चेसे आर्मुडु रिजर्वडु पोलिसलु प्रस्तुतं विसाका बीच रोडलो प्रति रोजु उधियम सायंत्रम चेस्तु विसाका पोलिस कमिश्नरेट परिदिलो सुमारू रेंडु वेलमंदी होम गार्ड्स, मूडु वेलमंदी सिविल पोलिसिलू, पन्नेंडु वंदलमंदी AR कॉनिस्टेबल्स उन्टारू अयते AR लो रेंडु वंदलमंदी सिटी विंगुगा उन्टारू वीरु स्पेशल विंगुगा வி Cauc critically जिल्लालो करोना जोर कोनसागतोंदी, नगरम, मैदानम, मन्यम, तेडाले कुण्ड अंतटा विस्तरिंची प्रतापम चोपेस्तोंदी, स्पीडु कोनसागिस्तु कल्लोलं स्रुस्टेस्तोंदी, केसुलू मुरुतल संख्यन पेंचु कुण्टु पोतु जिल्ला वासिनी मुणिकेस्तोंदी जिल्लापै करोना पंजा विसिर्तोंदी, कल्लोलं स्रुस्टिस्तोंदी, केसुला नमोधुलो प्रतापम चूपिस्तोंदी, मरणम रुदंग मोगिस्तोंदी, वायरस दाटिकी जिल्लावासी भयब्रांतलेकु गुरावत्तुन्नाडु, ताजागा 24 गंटल व्यावदिलो 
దీంతో మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ముప్పై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగుకు చేరాయి చికిత్స పొందుతూ ఆరుగురు మృతి చెందారు మొత్తం మరణాల సంఖ్య రెండు వందల డెబ్బై ఒకటిగా నమోదైంది వేపగుంట ప్రాంతంలో ఇరవై మూడు మన్యంలో ముప్పై ఐదు ఆరిలోవలో పదమూడు భీమిలిలో నాలుగు ఆనందపురంలో మూడు సింహాచలంలో రెండు చొప్పున కేసులు నమోదయ్యాయి ఆరు వేల నాలుగు వందల ఎనభై మూడు మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు ముప్పై రెండు వేల డెబ్బై మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ప్రజలు స్వీయ రక్షణ చర్యలు పాటిస్తేనే వైరస్ కట్టడికి అడ్డుకట్టపడుతుంది ప్రజలను వేధిస్తున్న కోవిడ్ నుంచి రక్షణ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు అనేక మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నాయి దేశంలోనే అతిపెద్ద వ్యవస్థ అయిన రైల్వే శాఖ ప్రత్యేక సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తోంది అందులో భాగంగా ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే డివిజన్ రూమ్ శానిటైజేషన్ రిమోట్ మిషన్ను రూపొందించింది కరోనా విజృంభణ నేపథ్యంలో ఈస్ట్ కోస్టు రైల్వే అధికారులు ప్రజల రక్షణార్థం వినూత్న ప్రయోగాలతో ముందుకు సాగుతున్నారు ఇప్పటికే ఎన్నో ఆవిష్కరణలు చేసిన రైల్వే అధికారులు ఇప్పుడు మరో వినూత్న ప్రయోగంతో ముందుకు వచ్చారు రూమ్ శానిటైజేషన్ రిమోట్ మిషన్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు సులభ పద్దతిలో లోకోషెడ్ గదులను ఈ పరికరం ద్వారా శానిటైజర్ చేయవచ్చు అలాగే రైల్వే సిబ్బంది రక్షణార్థం డీజిల్ షెడ్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ను కూడా సిద్దం చేశారు వాల్తేర్ రైల్వే డివిజన్ కోవిడ్ నియంత్రణలో మరో అడుగు ముందుకేసింది కరోనా వైరస్ను ధీటుగా ఎదుర్కొనే క్రమంలో డీజిల్ లోకోషెడ్ పెడల్ ఆపరేటెడ్ హ్యాండ్ వాష్ బేషిన్లు హ్యాండ్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్లు పేపర్ ఫైల్ శానిటైజర్లు కరెన్సీ శానిటైజర్లు ఇలా ఎన్నో పరికరాలను సొంతంగా రూపొందించింది దేశంలోని ఇతర డివిజన్లకు మార్గదర్శకంగా నిలిచింది గదులను కూడా సులభంగా శుభ్రపరచడం ఈ పరికరాల ప్రత్యేకత విశాలమైన గదులను సైతం నిమిషాల వ్యవధిలోనే క్లీన్ చేసి శానిటేషన్ కూడా చేస్తోంది ఇది తాజా అతినీల లోహిత జెర్మిసైడల్ రేడియేషన్ టెక్నాలజీతో పనిచేస్తోంది ఇప్పటికే వీటిని డిఆర్ఎం డివిజనల్ రైల్వే ఆసుపత్రిలో వినియోగిస్తున్నారు సొంత పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన ఈ పరికరాలు సత్ఫలితాలనిస్తున్నాయని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ పాపులర్ ఇన్ ఫారెన్ కంట్రీస్ బట్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ నాట్ సో మచ్ పాపులర్ వీ ట్రై టు మేక్ ఇట్ మేట్ మేక్ యూటిలైజ్ ఆఫ్ దిస్ వీ ట్రై టు మేక్ యూటిలైజ్ ఆఫ్ దిస్ అల్ట్రా బావ్లెట్ రే రే సో దాట్ వాట్ హెపెన్స్ యూ కెన్ వితౌట్ ఎనీ డిఫికల్టీ బికాజ్ ఇన్ సోఫా అండ్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ ఇక్విప్మెంట్స్ యూ కెన్ స్ప్రే దిస్ కెమికల్స్ సో టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ వీ try to put this uh, ultraviolet lamp lamps this uh, ultraviolet lamp first uh, first we prepare a current sanitizer this current sanitizer because this our frontline staff the uh, reservation clerks they are taking currency currency notes from passenger and they receive the receive in the other other end similarly they prepare the ticket and uh, hand over to the passenger so the as this bacteria is also a transmissible agency in the paper so we first our first target is to to give a support safe safe guard to our frontline staff and i may, uh, as, as per the advice of headquarter we prepare 150 numbers of uh, this currency sanitizer stands it is uh, simply made a uh, uvc lamp it is having a uvc lamp and a drawer which is pulled towards the passenger as well as it, it can be taken uh, pull back to the uh, reservation clerk so the passenger will put the money and then it is it is it is take uh, towards the chamber and in the chamber we have fixed a push button switch the push button if you push once the push button switch it will activate the light for 10 seconds then automatically it switched off then the uh, reservation clerk he will pull the uh, drawer towards uh, him and take out the money then after preparing the reservation uh, uh, reservation ticket if, uh, with the reservation ticket the currency the remaining currency he will put in, inside the uh, this uh, tray again it will be uh, after sanitization it will be pushed towards the passenger and he will taken out so such way we can able to uh, give a uh, safe support to both both our staff as well as to the passenger ప్రగతి భారతి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మరో బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు 
अक्टोबर रे गांधी जयंती पुरस्कुक ट्रस्ट आध्र्यन हेलीकाप्टर द्वारा सीड बा शल्य कार्यक्रम चयतलपेटर यह विषय में ट्रस्ट चैरम विजयसाईरे रिटार पर्यावरण परक्षण ध्येय का पनीचे प्रभुत् तम वंत सहकार अ जिला व्याप्त उंताल विना जल्ले कार्यक्रम से पड़ता अक्टोबर रेडव तारीखन और लक्ष सीड बा अटे सीड बा मूड नीचे नागू चटाई फारेस्ट फारेस्ट ने डेवलपेट अवकाश उ वाट विशाख जिला पल प्राता को गुटल अंटूड अक्टोबर वर्षा उठाई आ सीड बा एयर ड्रापेटते चापर द्वारा हेलीकाप्टर द्वारा अवी वर्षाकाल बतकता है मन को आह्लादक वातावरण उष्णोग्रता तग्ता है काबटे आ प्रयत्न चाहे रेडो अक्टोबर रेडो तारीख नीचे चुप्त दाँ तक प्रगति भारत फौशन तरफ मन टेकअप मंच कार्यक्रम एदना प्रजा को उपयोगपेट कार्यक्रम मुख्य उत्तरांध्र प्रजा को उपयोगपेट कार्यक्रम एदना मन चपड़द करोना उधति नेपथ्य प्रभुत् बिह्य कारड़दार जिला उचित रेषन पंपणी को अंदर भाग में पदको विड़ता उचित रेषन पंपणी प्रारंभ पदेन वरकू पंपणी को सारी बिह्य तो पंद उचित पंपणी करोना नेपथ्य उपाधि कोई आर्थिक इबंध पड़त रेषन कारड़दार पद विड़त उचित रेषन अंदे प्रभुत् इपू पदकोड़ो विड़ उचित रेषन पंपणी प्रारंभि बिह्य तो किपू अंदे तोलीसारी मारचि इरव तुम उचित रेषन प्रभुत् अंदे करोना उधति नेपथ्य आ तरवात ना पदेन रोजल को सारी चप्पन इप्तवरू पद विड़त उचित रेषन अ जिला रेवेल नूट तोब मूड रेषन डिपोल द्वारा पन्े पाइं तुम तुम लक्षल मंद तेल कारड़दार उचित रेषन अंदे पदकोड़ो विड़ता रेषन कभुत् पन्मे तोब एम मेट्रिक टन बिह्य पन्े वफ मूड मेट्रिक टन कपन जिला को केटाइं यहसारी बिह्य कंदपू उचित अर कि पंचदार पदे रूपये अंदे अंत्योदय कारड़दार मुफ्ई ईद कि बिह्य कि कपू उचित अर केजी पंचदार पदमू रूपये याबे पैस पंपणी चेस्ट इक अन्नपूर्ण कारड़दार कारड़ को पद कि बिह्य कि कपू उचित अर कि पंचदार पदे रूपये अंदे करोना वैर नियंत्रण चर्यतू पदे वरकू डिपोल वचित रेषन पंपणी चेयन मन इन एमईपी कॉनी पदेडव वार्ड आदर्श नगर नूट एन भाई नाग नंबर गल डिपो दुजु मन राष्ट्र मुख्यमंत्री वैएस जगनमोहन रेडी गार पदकोड़ो विड़ उचित रेषन पंपणी कार्यक्रम जो करोना टाइम क्रम तपक प्रती ने रे सूड सचित रेषन पंपणी कार्यक्रम जो उत्तरांध्र प्रज इब पड़कूदी आये क्रम तपक उचित रेषन कार्यक्रम पटोर ये इबंधा डीलर मन की सहक अदाल अंदर की अंदे पब्ली प्रजू चाला सतोष का टाइम में जगनमोहन रेडी गार मन के अंत अडदंडल आदार मन की गत रूपये कार्ड की लब्धिदार जी इवन अभी जगनमोहन रेडी गार चा कार्ड लब्धिदार चला सतोष व्यक्त इकड़ा डिपोल दूड़ा साजिक दूर पाटिस्ट करोना ने दृष्टि उड़ीलर चू अलू अभी चूसको चयन जो मर जगनमोहन रेडी गार इत चक्कर चुस्को मैं आयन के कृतज्ञताक इंकोटे अन्न योजना कारड़दार मुफ्ई केजील बिह्य को जगनमोहन रेडी गार इवी मे दृष्टि उ जगनमोहन रेडी गार चाल कृतज्ञता जिला अभी जगनमोहन रेडी गार इवि इक वैजाग् मैं उठा अच्छे प्रती ने रेषन बामस्कार इकड़े मैं इकड़े उठा बतक तीर मेमे वा मे अत वाले बाने बता सर विजयनगर जिला अब वाले इकडमान अंत रेषन डिपो वाल बाने वालू बागें सहक पला टाइम की रही दूर पाटी अब चुप्त सर 
ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా వ్యవహరిస్తున్న ప్రగతి భారతి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విశాఖలో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు దీనిలో భాగంగా వివేకానంద నగర్ పార్క్లో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి జీవీఎంసీ కమిషనర్ డాక్టర్ జి సృజన ట్రస్ట్ సభ్యులు సీఎంఆర్ వెంకటరమణ ఉమేష్ లు మొక్కలు నాటారు అనంతరం అతిథులు మాట్లాడారు ఎండడలో ఉన్న ఈ పార్క్ ని దత్తత తీసుకుని అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు తెలిపారు జీబీఎంసీ తరఫున ట్రస్ట్ కి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని కమిషనర్ హామీ ఇచ్చారు ఉమేష్ గారు టు గివ్ బ్రీఫ్ ధోరణి రాజ్ రూపాయల విలువైన సామాగ్రిని లేకుండా ట్రాన్స్పరెంట్ గా చాలా భావి తరాలు కి మంచి బంగారు భవిష్యత్తు రావాలనంటే ఉండాలంటే చెట్లు అనేటటువంటివి ప్రకృతి ఈ భూమి పుట్టినప్పుడు ఈ సోలార్ ఫ్యామిలీలో హాఫ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ అయిపోయింది ఇంకా మిగతా హాఫ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ మాత్రమే ఉంది అంటే ఒక ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ కానీ లైఫ్ అని అనుకుంటే సోలార్ ఫ్యామిలీకి ఒక టెన్ టెన్ బిలియన్ ఇయర్స్ అని అనుకుంటే ఒక ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ సహజ వనరుల్ని మనం భావి తరాలకు కాపాడుకుంటేనే ఈ యొక్క భూమికి బంగారు భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఇంకా రిమైనింగ్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో ఈ సోలార్ ఫ్యామిలీకి ఇంకా ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో అంటే సూర్యుడు ఉన్నంత కాలం ఇదంతా కూడా ఉంటుందన్నమాట మనం అంతా కూడా ఉంటాం చెట్లు అన్నటువంటివి చాలా ముఖ్యం ప్రతి ఒక్కరం కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఐదు కోట్ల మంది ప్రజానీకం ప్రతి ఒక్కరూ ఒక చెట్టు నాటినట్టయితే మన రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోగలం మన రాష్ట్రమే కాదు భారతదేశం అంతా ప్రపంచం అంతా కూడా ఇది చెట్ల వల్ల ప్రకృతి అంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది అన్నటువంటిది మనం అందరం కూడా దానికోసం కృషి చేయాలి అది భావి తరాలకు ఉపయోగపడేలాగా కార్యక్రమం చేస్తాము అని ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించే మంచి ఉద్దేశంతో చేపడుతున్నాము ఇదే ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో మనం మియావాకి మొదటిసారిగా సిటీలో మియావాకి ప్లాంటేషన్ తీసుకున్నాము ప్రతి దగ్గర ఒక మియావాకి ఉండాలి ఒక అర్బన్ ఫారెస్ట్ డెవలప్ చేసి ఏ ప్రకృతితో అయితే మనం కొంతకాలంగా సంబంధాన్ని కోల్పోయాము దాన్ని మళ్ళీ పొందడం కోసం మళ్ళీ మన పిల్లలకి మన భావితరాలకి ఆ ప పక్షులు ఆ మొక్కలు వాటన్నిటితో పరిచయం ఇంటాక్ట్గా ఉండాలి అది ఒక ఆర్గానిక్ లింక్గా మనం ముందుకెళ్ళాలి అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ ఫౌండేషన్ నడుస్తోంది ఇలాంటి ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు తీసుకెళ్ళడం మీకు అందరికీ తెలుసు కరోనా సందర్భంగా ఇదే ఫౌండేషన్ ద్వారా మా శానిటేషన్ వర్కర్లు అందరికీ కూడా కొంచెం శాంతన కలిగే విధంగా కిట్స్ పంచడం జరిగింది అంటే ప్రతి ఒక్క పార్శ్వం జీవితంలో ప్రతి ఒక్క పార్శ్వాన్ని టచ్ చేసే విధంగా మంచి మల్టీ ఫ్యాసిటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ గా ప్రజల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించే ఆర్గనైజేషన్ గా ఎదురుతున్నందుకు ప్రగతి భారత్ ఫౌండేషన్ కి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్క నా నా నేను కూడా కలిసి నడుస్తాను అని నా భూమిక ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని మరీ మరీ తెలియజేస్తూ ప్రతిసారి నన్ను పిలిచి గౌరవిస్తున్నందుకు ప్రగతి భారత్ ఫౌండేషన్ సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను కరోనా మహమ్మారి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న వారిపై దాడి చేసి ప్రాణాలను హరించేస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో నివారణ ఒకటే మార్గమని వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవాలని వైద్యులు ఘంటా బజాయిస్తున్నారు తాజాగా కూరగాయలు పండ్లు ఎక్కువగా వాడాలని సూచిస్తున్నారు దీంతో పండ్లధరలకు రెక్కలొచ్చాయి కరోనా విజృంభిస్తున్న వేళ పండ్ల ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి పండ్లు తింటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందనే ప్రచారంతో పండ్ల ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి కరోనా వైరస్ను తట్టుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పండ్లు తినాలని న్యూట్రిషియన్ వైద్యులతో పాటు వైద్య నిపుణులంతా చెబుతుండటంతో పండ్ల వినియోగంపై ప్రజలు శ్రద్ధ కనబరుస్తున్నారు దీన్ని వ్యాపారులు చక్కగా వినియోగించుకొని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు సాధారణ రోజుల కన్నా పండ్ల ధరలు ఎక్కువగా ఉండడంతో వినియోగదారులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు బత్తాయి కమలాలు బొప్పాయి నిమ్మ దానిమ్మ యాపిల్ పండ్లలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచే విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి 
కరోనాను జయించాలంటే ముందుగా శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి ఈ శక్తి పండ్లకు మాత్రమే ఉందని ఎక్కువగా వాడాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు అందువల్ల ఎక్కువగా పండ్లు వాడేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు దీన్ని ఆసరాగా తీసుకుని వ్యాపారులు అధిక ధరలకు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ కరోనా ఉండడం వల్ల చాలా మందిమి ఇమ్యూనిటీ పవర్ లేక చాలా మందిమి కరోనా బారిన పడుతూ ఉన్నాము కానీ కరోనా నుండి మనం ఎదుర్కొనేవనంటే ముఖ్యంగా ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉండాలని డాక్టర్లు అందరూ చెప్తున్నారు కానీ పళ్ళు తిని మనము ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకుందామంటే ఆ పళ్ళు కొనడానికి కూడా హై రేట్లో ఉన్నాయి మా సామాన్య ప్రజలు మాలాంటి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు మేము ఎవరిని కొనుక్కోలేకపోతున్నాం అది అది ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టి వాటిల రేట్లు తగ్గిస్తే మా లాంటి వాళ్ళు మేము కొనుక్కోగలము అవి చాలా రేట్లలో ఉన్నాయి ఇది వరకు వంద రూపాయలు అంటే ఒక వారం వరకు తినేవాళ్ళమే ఇప్పుడు వంద రూపాయలు ఒక అర నిమిషంలో కూడా ఉండడం లేదు అంత హై రేట్లో ఉన్నాయి ఒక వంద రూపాయలు అడితే ఒక రెండు పళ్ళు వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం ఏదైనా దాన్ని రేట్లు తగ్గించి మాలాంటి సామాన్యులకి అందుబాటులో ఉండేటట్టు చేస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాం తమ పితృార్జితం తమకు సంక్రమించిన వారసత్వపు హక్కుగా వచ్చిన భూమిని ఆక్రమించేందుకు పెథకంశెట్టి రామస్వామి కుట్ర చేస్తున్నాడని కూండ్రపు వరలక్ష్మి సత్య మీడియా ముందు వాపోయారు దొంగ కాగితాలు సృష్టించి అధికారుల సంతకాలు ఫోర్జరీ చేసి కోర్టులను కూడా తప్పుదారి పట్టిస్తున్న క్రిమినల్పై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి విన్నవించారు గతంలో రైల్వే భూములు కబ్జా చేయబోయి జైలుకు వెళ్లిన నేర చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తి రామస్వామి అని తెలిపారు అచ్చుతాపురం మండలం భోగాపురం దుప్పతూరు గ్రామాల రెవెన్యూ పరిధిలో ఉన్న కోర్టులు విలువ చేసే సుమారు ముప్పై రెండు ఎకరాల భూమి విషయమై జిల్లాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది ఇరు పార్టీలు వారు ఈ భూమి తమది అంటే తమది అంటూ మీడియా ముందు తెలియజేశారు నా పై సర్చ్ అండి మాది భోగపురం గ్రామం అచ్చుతాపురం మండలం విశాఖపట్నం జిల్లా మాకు ముప్పై రెండున్నర ఎకరాల ల్యాండ్ అచ్చ భోగపురం దుప్తూరు రెవెన్యూలో ఉన్నదండి మేము పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఈ ల్యాండ్ కొనుక్కున్నామండి కోండ్రపు కొండ దగ్గర నుంచి రీసెంట్ చేయబోతే మేము కోర్టుకి వెళ్ళామండి కోర్టులో రెండు వేల ఒకటిలో మాకు కోర్టు అనుకూలంగా తీర్పిచ్చున్నదండి తీర్పిచ్చిన తర్వాత కోండ్రపు కొండడు మాకు రెండు వేల నాలుగులో కిరిచిటి చేశాడండి ఆయన తప్పు తెలుచుకొని శ్రేయ బ్లాసులో కోరిక మేరకు మాకు వచ్చి మాకు రిజిస్టర్ చేశాడండి పిఆర్ఎస్ నాయుడు అన్న వ్యక్తి జీపీ రాయించుకున్నాడండి రెండు వేల్లోను రాయించుకొని ఆ జీపీని మూలంగా ఇంకొక పన్నెండు మందికి అమ్మేసి కోర్టులో హక్కులు నిర్ధారించండి అని చెప్పేసి ఆయన సెకండ్ ఏడీజ్ కోర్టులో వేసుకున్నాడు కేసు పెండింగ్ ఉందండి ఇక్కడ అలాగే హైకోర్టులో రివ్యూ పెండింగ్ ఉన్నదండి ఈ రెండు కేసులు పెండింగ్ ఉంటుండగా రెవెన్యూ వాళ్ళని ప్రలోపరిచి స్థానిక ఎమ్మెల్యే కన్నబాబురాజుని అన్నదండలు చూసుకొని ఆయనతో రెవెన్యూ అధికారులకు ఒత్తిడి తెప్పించి ఈ భూమిని పాస్పుస్తకాలు చేయించుకున్నాడండి ఆయన పేరు మీద రెవెన్యూ వాళ్ళ ద్వారా ఈ భూమి హక్కులన్నీ మాకే ఉన్నాయని చెప్పి మళ్ళీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మమ్మల్ని అప్రతిష్ట వాళ్ళు చేస్తున్నాడండి పిఆర్ఎస్ నాయుడు రైల్వేకి సంబంధించిన కొన్ని భూములు అక్రమంగా కబ్జా చేసి దానిపైన సిబిఐ ఎంక్వైరీ అయ్యిగా అరెస్ట్ చేసి జైలు కూడా పంపించి ఉన్నారండి ఈయన డిస్ప్యూట్ ఎవరు ఎవరి దగ్గర అయితే డిస్ప్యూట్ ఉందో వాళ్ళ దగ్గర భూములు కొండ పక్క పక్క ఉమ్మ గాయడం ఇద్దరిని గొడవలు చేపించి ప్రేరేపించడం భూ సెటిల్మెంట్లు చేసి లబ్ధి పొందుతూ ఉంటాడండి ఈయన నా పేరు వరలక్ష్మి నేను పైల వెంకటస్వామి బాబు వారసురాలనైనటువంటి నేను ఇలాగ ముప్పై ఒకటి ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై పెతకం సెట్ రామస్వామి నాయుడు మీడియా ముఖంగా ఏవైతే మీకు అబద్ధ అబద్ధపు ప్రచారాలు చేశారో దానికి ఖండన ఇవ్వడానికి మేము ఇప్పుడు ఈ మీడియా ముందుకు రావడం జరిగింది అయితే మేము అతను ఏవైతే అబద్ధ ప్రచారాలు చేశారో అందులో కోండ్రపు కొండడు ద్వారాగా దగ్గర పడిన భూమిని మేము మా స్వాధీనము హక్కు హక్కుగా మేము స్వాధీనంలో ఉన్నామండి అయితే దానిలో భోగాపురము దుప్పతూరు రెవెన్యూకి సంబంధించిన ముప్పై రెండు ఎకరాల భూములో కూడా మేమే సాగులో ఉన్నాము అయితే అతను సమ్ అతను అసలు ఎవరన్నది అతను మీ మధ్య అతను ఎవరన్నది అసలు సంబంధం లేని విషయం అండి ఇతనికి ఇప్పుడు సేల్టీడీ చేసిన తర్వాత ఇతనికి సంబంధం లేని విషయం అండి అయినప్పటికీ ముప్పై ఒకటో తారీఖున ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ ప్రెస్ మీట్లో మమ్మల్ని మా కుటుంబాన్ని అగౌరవపరిచి అప్రతిష్టపాలు చేయడం జరిగింది ఏ అధికారంతో ఏ అర్హతతో ఇప్పుడు అతను 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 సంబంధించిన ల్యాండ్ కానీ అతను ఆవిడ ఆవిడ వాళ్ళ ఆవిడ వాళ్ళ భార్య ఎవరైతే ఉన్నారో పెథకం సెట్టి నాగ సూర్యమ్మ అని పేరు మీద ఉన్నటువంటి సుమారుగా ఇద్దరు పేరు మీద ఉన్న సుమారు తొమ్మిది ఎకరాల భూమిని కూడా నవరత్న ఎస్టేట్ వాళ్ళకి సేల్డీ చేయడం చేసిన తర్వాత కూడా అతనికి ఏ అర్హతతో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మా మీద అసత్య ఆరోపణలు చే చేస్తున్నారో ఒక గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి విచారణ చేయవలసిందిగా మేము ఉన్నతాధికారులని కూడా మేము కోరుకుంటున్నామండి అలాగే మా కలెక్టర్ గారు కూడా మాకు న్యాయం చేస్తారని మీడియా ముఖంగా మేము సవినీయంగా 
ప్రార్థించుకుంటున్నాను చుదాపురం మండలం దుప్పదూరు బోగాపురం గ్రామంలోను నేను రెండు డాక్యుమెంట్లు పదిహేను ముప్పై మూడు బై రెండు వేలు పదిహేను ముప్పై నాలుగు బై రెండు వేలలోను మొత్తం ముప్పై రెండు ఎకరాల డెబ్బై ఎనిమిదిన్నర సెంట్ భూమి నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది కూనరుపు కొండడు మొత్తం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరి దగ్గర నుంచి కూడా నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది కూనరుపు కొండడు వాళ్ళ తండ్రి నరసింహనాయుడు ఇద్దరికి ఆస్తి పంపకాలు దావా వేసుకున్నారు టూ నాట్ వన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అది అంశగా తీసుకొని ఈ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ భూమిని కబ్జా చేసి అనేక రకాల ఇబ్బందులు పెట్టి ఈ క్రిమినల్స్ అందరూ కూడా తప్పు తప్పు పట్టిస్తూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ పైలా వెంకటరావు వెంకటేశ్ బాబు పైలా నరసింహ నాయుడు మరి కోనపు రామస్వామి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఈ మొత్తం ఈ కొఠారి అంతా కూడా సూట్ లో పార్టేషన్ సూట్ లోను వీళ్ళేమో కౌజాలుగా మరి ఆ దత్తత కొడుక ఈ పైల వెంకటేశ్ బాబు అన్నీని ఒక రిజిస్టర్ మేజర్ అయిన తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయినతో రిజిస్టర్ డీట్ తోటి ఆ సూట్ లో ఇంప్లీడ్ అయ్యి దాన్ని సుప్రీంకోర్టు దాకా వాళ్ళు ఫైట్ చేశారు నేను రేపు ఏమో పది రోజుల్లో నేను ఏమో ల్యాండ్ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టి నేను నా భూమి నేను సంరక్షించుకోవడం కోసం సీసీ కెమెరా కూడా పెడుతున్నాను నేను ఎప్పుడంటే నేను ఈ కన్స్ట్రక్షన్ వెళ్తాను వాళ్ళు డెఫినెట్ గా నా మీద అటాక్ చేసి నాకు నా నా ఆస్తికి నా ఒక అనుచరులకి ఈ యొక్క కాంపౌండ్ వాళ్ళు కడుతున్న ఒక కాంట్రాక్టర్ వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రాణ హాని వీళ్ళ వల్ల ఉన్నదని చెప్పి సవేంగా మీరందరికీ కూడా మనం చేస్తూ రేపు పొద్దున్న నాకు కానీ మా వాళ్ళకి కానీ ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరిగినా ఎటువంటి ఆట కానీ ఎటువంటి లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వచ్చినా దానికి బాధ్యత ఉన్నత అధికారులతో పాటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు దానిపైన ఉన్న ఉన్నత అధికారులకే సింహగిరికి వచ్చే భక్తులందరికీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కల్పించేందుకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తామని నూతన ఇన్ఛార్జ్ ఈవో వి త్రినాథరావు తెలిపారు ఇక్కడ నుండి బదిలీపై వెళ్లిన డి భ్రమరాంబ నుండి బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు వరాహలక్ష్మి నరసింహస్వామి దేవస్థానం ఈవోగా బాధ్యతలు స్వీకరించడం తన పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నానని అన్నారు దేవాలయ ఆస్తుల పరిరక్షణకు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటానని తెలిపారు త్వరలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రసాద్ పథకం నిధులతో భక్తులకు మెరుగైన సదుపాయాలు కల్పిస్తానని చెప్పారు అన్నవరం దేవస్థానంలో పనిచేసిన అనుభవంతో సింహాచల దేవస్థానం అభివృద్ధికి చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తానని తెలిపారు నేను ఈవినింగ్ పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు శ్రీమతి వి బ్రహ్మరామ్మ గారి దగ్గర నేను చాక్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ దేవాలయంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా బాధ్యతలు తీసుకోవడం అన్నది పూర్వజన సుకృతంగా భావిస్తున్నాం ఈ దేవాలయం అనేక దర్శనానికి వచ్చే ప్రతి భక్తుడికి ఒక మంచి వాతావరణంలో స్వామివారి దర్శనం జరిగే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ దేవాలయానికి ల్యాండెడ్ ప్రాపర్టీ ఎక్కువగా ఉంది ఆస్తుల పరిరక్షణకి ప్రత్యక్షమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ దేవాలయానికి ఒక పది పదిహేను రోజుల క్రితం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రసాద స్కీమ్ అన్నది కూడా శాంక్షన్ అయిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆ వర్క్స్ కూడా త్వరలో స్టార్ట్ చేసి పెరిగ్రమ్స్ కావాల్సిన ఇమ్యూనిటీస్ అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని అలాగే నగర వ్యాప్తంగా దివంగత మహానేత వైఎస్ఆర్ పదకొండవ వర్ధంతి ఘనంగా జరిగాయి దానిలో భాగంగా ముప్పై తొమ్మిదవ వార్డు లక్ష్మీ టాకీస్ వద్ద వైఎస్ఆర్ పార్టీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి కొల్లి సింహాచలం ఆధ్వర్యంలో దివంగత మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా సింహాచలం మాట్లాడుతూ సంక్షేమ పథకాల అమలు వైఎస్ఆర్ పాలనలో పరుగులు పెట్టిందని రెండు వేల ఆరులో పోడుభూములకు పట్టాలను అందించే రైతులకు వైఎస్ఆర్ అండగా నిలిచారని చెప్పారు తండ్రి రాజశేఖర రెడ్డి బాటలో సీఎం జగన్ అద్భుతమైన పాలన అందిస్తున్నారని కొనియాడారు కార్యక్రమంలో మాజీ కార్పొరేటర్ కదిరి అప్పారావు నల్లబాబు మైనార్టీ నాయకుడు మాజిబ్ ఖాన్ బాబ్జీ తదితరులు పాల్గొన్నారు మన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పదకొండవ వర్ధంతి కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరుపుకు ప్రజలందరూ కూడా ముందుకొచ్చి ఎంతో సంతోషంతో ఈరోజు రాజన్న రాజ్యంలోని జగనన్న గారు ఎంతో ఎన్నో అభివృద్ధి పథకాలు పెట్టి రాజన్నలోను లేటు లోటు తీరుస్తూ ఎన్నో అభివృద్ధి పథకాలు ముందుకెళ్తూ కూడా మన ముప్పై తొమ్మిదో వాటిలో ప్రజలందరికీ కూడా అన్ని పథకాలు ఇంటి వద్దకే వాలంటీర్ని పెట్టి కాళ్ళ దగ్గరికి అన్ని పంపిణీ కార్యక్రమాలు చేపట్టినవండి మాకు జగనన్న గారి గారికి ఎంతైనా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము ఈరోజు 
మా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్న పదకొండవ వర్ధంతి కార్యక్రమాలకు వార్డు కమిటీ ఆధ్వర్యం అంతా కలిపి అందరూ కూడా పలు పలు కార్యక్రమాలకు ఈరోజు వార్డులోని దాన ధర్మాలు ఏంటి అన్న అన్న సందర్భాలు ఏంటి అన్నీ కూడా చాలా చాలా కార్యక్రమం దుప్పట్లు పేద ప్రజలకు బియ్యాలు చాలా కార్యక్రమం చేపట్టాము అందరూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం సహకరించిన ప్రజలందరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ పేరు పేరున ఆయన ఆత్మ శాంతి చేకూర్చాలని చెప్పి ముప్పై తొమ్మిదవ వాటి ప్రజలందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పదకొండో వర్ధంతిని వైసీపీ శ్రేణులు వాడవాడలా నిర్వహించాయి పార్టీ తొంభై ఐదో వార్డు వైసీపీ అభ్యర్థి మున్న దేముడు తొంభై ఆరో వార్డు వైకాపా అభ్యర్థి గంటల లీలావతి ఆధ్వర్యంలో సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు పెందుర్తి ముప్పై పడకల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు పండ్లు పంపిణీ చేశారు అనంతపురం వారు మాట్లాడుతూ సమీక్షాంధ్రలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పాలన ఓ స్వర్ణయుగమని పేర్కొన్నారు సంక్షేమ పథకాలలో బడుగు బలహీన వర్గాల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన గొప్ప నేతగా కీర్తించారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక వైసీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు శేఖర్ రెడ్డి గారి పదకొండవ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన మనసుకు శాంతి చేకూరాలని ఆ భగవంతుడిని కోరుతూ సుజాతా నగర్లో గల రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహం వద్ద అహర్నిశలు ప్రజాభివృద్ధి కొరకై పాటుపడే పెందుర్తి శాసనసభ్యులు అన్నం రెడ్డి ఆదిప్రాజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు తొంభై ఐదవ వార్డు కార్పొరేటర్ ఉమ్మందేవుడి గారు వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు అందరి ఆధ్వర్యంలో ఘన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది అలాగే మనసున్న మహారాజు మరణం లేని మహానేత అయిన దివాగంత నాయకుడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు హరితాంధ్రప్రదేశ్ సృష్టికర్త విద్యాదీవన ఆరోగ్యశ్రీ బడుగు బలహీన వర్గాల పక్షపాతి అయిన ఆయనకు ఆత్మ శాంతి చేకూరాలని ఆ భగవంతుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను పశ్చిమ నియోజకవర్గ పరిధి గుల్లలపాలెం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైఎస్సార్ వర్ధంతి జరిగింది యాభై ఎనిమిదో వార్డు వైసీపీ మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలు చుక్కా వరలక్ష్మి రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి మళ్ళా విజయప్రసాద్ పాల్గొని రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఆసుపత్రి సిబ్బంది వార్డు సచివాలయ సిబ్బందికి బియ్యం పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో మళ్ళా ధనలత కనకరెడ్డి పివి సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పదకొండవ వర్ధంతి సందర్భంగా చుక్క వరలక్ష్మి రెడ్డి గారు మన జీవీఎంసీ హాస్పిటల్ కార్మెంటల్ గేట్ దగ్గర ఉన్న హాస్పిటల్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా వైస్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది అలాగే వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా ఆవిడకి అన్ని రకాలుగా సాయం చేస్తూ ఏ పార్టీ కార్యక్రమం ఎవరైనా బాధల్లో ఉన్నారంటే మటుగా వెంటనే ఆయన కూడా స్పందించి ఆవిడకి ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల ఈరోజు ఆవిడ కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది దేవుడు ఎక్కడో ఉంటాడు అనేసి మనం అందరం అనుకుంటాం కానీ భగవంతుడి రూపంలోనే దేవుడు వస్తాడు అలాంటిది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈరోజు చనిపోయారని మేము ప్రజలకు చేరువయ్యేందుకు విశాఖ పోలీసుల వినూత్న ప్రయత్నం ఓపెన్ జిమ్లలో వ్యాయామం ప్రజలతో మమేకం జిల్లాలో విజృంభిస్తున్న కరోనా వైరస్ పెరుగుతున్న కేసులు మరణాలు రైల్వే శాఖలో కోవిడ్ కట్టడి చర్యలు కోచ్ల పరిశుభ్రతకై శానిటేషన్ రిమోట్ మిషన్ ఏర్పాటు ప్రగతి భారతి ఆధ్వర్యంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యలు హెలికాప్టర్లో సీడ్ బాల్స్ చెల్లేందుకు శ్రీకారం ప్రారంభమైన పదకొండో విడత ఉచిత రేషన్ పంపిణీ కార్డుదారులకు సరుకుల సరఫరా ఏసీటీ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం